നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗത മാധ്യമം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനാനുമതി നടപടി ആന്തൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്ന് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആറുമാസത്തെ സാവകാശം അന്വേഷണ സംഘം പി കെ ശ്യാമളയുടെ മൊഴിയെടുത്തു ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ശ്യാമള സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിൽ മഴ ഇനിയും കുറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് വേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ശേഷിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തേക്കുള്ള വെള്ളം മാത്രം നിർദ്ദിഷ്ട കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ജയിൽ നിർമ്മാണം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി മൂന്ന് കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടും തുടർ നടപടികളില്ല ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തത് നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം ഉടൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം തലശ്ശേരിയിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ ജ്വല്ലറുടമയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ മോഷ്ടാക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായ സൂചന തുമ്പ് ലഭിച്ചത് പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചൽ ഊർജിതം മുഴപ്പിലങ്ങാട് എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിടുന്ന ലോറികളിൽ മോഷണം പതിവാകുന്നു കവർന്നത് നാല് ലോറികളുടെ ബാറ്ററികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ബക്കളത്തെ പാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ആന്തൂർ നഗരസഭ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകി സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് അനുമതി നൽകിയത് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അപാകത പരിഹരിക്കാൻ ആറുമാസത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെന്ററിന് ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് ഉടമകൾ സെക്രട്ടറിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് നടപടി പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതായി കാണിച്ച് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഉടമകൾ വീണ്ടും ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ അധികൃതർ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ എത്തിയത് സാജൻ പാറയിലിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് പി പുരുഷോത്തമൻ സാജന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് മാനേജർ കെ സജീവൻ ആർക്കിടെക്ട് എന്നിവരാണ് നഗരസഭയിലെത്തിയത് ഇവർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു ചട്ടലംഘനം പരിഹരിച്ചതായുള്ള എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചതായി പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്റർ മാനേജർ കെ സജീവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിലവിലിപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പറഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിവേഴ്സ് പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച റെക്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞ് ആന്തൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം സുരേഷനും മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ഇൻചാർജ് പി വി ബിജുവും കൺവെൻഷൻ സെന്റർ പരിശോധിച്ചു ഓഡിറ്റോറിയവും റാമ്പും വാട്ടർ ടാങ്കും ഇവർ പരിശോധിച്ചു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ അപാകതകളും പരിഹരിച്ചുവെന്നും ആന്തൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം സുരേഷൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപാകത ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുറകിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അപാകത ബാക്കി അത് അവിടെ റൂൾ ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരം ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയി വെക്കേണ്ട സ്ഥല മറ്റു നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അത് അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പറയാൻ പിന്നാലെ ആന്തൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അപാകത പരിഹരിക്കാനായി ആറുമാസത്തെ സാവകാശവും കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഉടമകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് അതേസമയം പ്രവാസി സംരംഭകൻ സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമലയുടെ മൊഴിയെടുത്തു മൊഴിയെടുക്കൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്നു ശ്യാമളയെയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ പ്രതി ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോഴുമുള്ളത് വൈകുന്നേരം നാലു മണി മുതലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയുടെ മൊഴിയെടുത്തത് നാർക്കോട്ടിക്സിൽ ഡി വി എസ് പി വി എ കൃഷ്ണദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളപട്ടണം സി ഐ എം കൃഷ്ണൻ വനിത എസ് ഐ മല്ലിക എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് മൊഴിയെടുത്തത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം മൊഴിയെടുക്കൽ നടന്നു പ്രശ്നങ്ങളിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ശ്യാമള പറഞ്ഞതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി സാജന്റെ ആത്മഹത്യ മാനസിക പീഡനം മൂലമാണെന്ന
തനിക്കെതിരായ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും വാസ്തവ വിരുദ്ധവുമാണെന്നും ശ്യാമള കൂട്ടിച്ചേർത്തു എല്ലാ സത്യം ഒരു കാലത്ത് വെളി എന്താണ് ഇല്ലാത്ത സത്യം വസ്തുത എന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ മനസ്സിലാവും ഈ ആരോപണം ഈ എന്നെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞതല്ല മനസ്സാവാച വിചാരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവർ ചോദിച്ചതല്ല മൊഴി കൊടുത്തു നഗരസഭയിലെ വിവിധ രേഖകളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് നിർദ്ദിഷ്ട കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ജയിൽ നിർമ്മാണം പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങി സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടും ജയിലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെൻഡർ നടപടികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാത്തതും നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമായി സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ തടവുകാരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കൂത്തുപറമ്പിൽ സബ് ജയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കൂത്തുപറമ്പ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന സബ് ജയിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയാണ് പുതിയ ജയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ജയിൽ നിർമ്മാണത്തിന് വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പണം നീക്കിവെച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്ഥലം സബ് ജയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജയിൽ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിരുന്നു എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാലതാമസം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തടസ്സമായി മാറുകയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ടെൻഡർ നടപടികളും ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല നിർദ്ദിഷ്ട ജയിൽ വളപ്പിലുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് സമയബന്ധിതമായി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്തതാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘാതമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് അന്നത്തെ ജയിൽ മേധാവിയായിരുന്ന ആർ ശ്രീരേഖ നിർദ്ദിഷ്ട ജയിൽ സന്ദർശിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ആറുമാസം കൊണ്ട് സബ് ജയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജയിൽ മേധാവിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പോലും ജലരേഖയായി മാറുകയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ജയിൽ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് തലശ്ശേരിയിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോഷ്ടാക്കളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു മേലോട്ടും മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപത്ത് വെച്ച് ജ്വല്ലറി ഉടമയെ തലക്കടിച്ച് സ്വർണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘമാണ് കവർച്ച നടത്തിയത് രണ്ടുപേർ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചും മറ്റൊരാൾ തൂവാല കൊണ്ട് മുഖം മറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് പ്രതികൾ ബൈക്കിൽ എരഞ്ഞോളിപ്പാലം വരെ എത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു ശ്രീകാന്ത് സംഭവ ദിവസം നാല് തവണ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയിരുന്നു എന്നാൽ കടയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു മോഷ്ടാക്കളുടെ ആക്രമണം വളരെ ആസൂത്രിതമായ കവർച്ചയാണിതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ശ്രീകാന്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു സി ഐ സനൽകുമാർ എസ് ഐ ഹരീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ടി ജോസ് പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയ ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയത്തിനെതിരെ കലക്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർദ്ധനരും പാവപ്പെട്ടവരുമായിരുന്ന രോഗികൾക്കും മറ്റും ഉപകാരപ്രദമായിരുന്ന കാരുണ്യ പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗബാധിതർ എന്നിവരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ എം മാണി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ ഇടത് സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ടി ജോസ് പറഞ്ഞു ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് നിർദ്ധനരായ രോഗികളാണ് ഇതോടെ പെരുവഴിയിലായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ധർണയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോയ് കൊന്നക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സജി കുറ്റാനിമറ്റം കെ ടി സുരേഷ് കുമാർ ജോബിച്ചൻ മൈലാട്ടൂർ ബെന്നിച്ചൻ
ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോറിയിലെ ബാറ്ററികൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെ ഒരാളെ പിടികൂടുകയും പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് ലോറികളുടെ ബാറ്ററികൾ വീണ്ടും മോഷണം പോയത് വാഹനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ടാർപോളിൻ ഷീറ്റും മോഷണം പോയിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കളവുപോയി രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം കക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവർ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ പായി മുറിച്ചിട്ട് കളവുപോയി അന്ന് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തതിന് മറ്റേത് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേസെല്ലാം പിന്നെ ജാമ്യമാവുകയായിരുന്നു പോലീസ് അധികാരികൾ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നാല് വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഇന്നലെ കളവുപോയത് നിരവധി തവണ മോഷണ വിവരം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ എടക്കാട് പോലീസിൽ നൽകിയിട്ടും കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം നടത്താനോ നൈറ്റ് പട്രോളിങ്ങിനോ പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കാലവർഷം കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനം വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു മഴ ഇനിയും കുറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് വേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ശേഷിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തേക്കുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാലവർഷം എത്തി നാൽപ്പത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ പകുതി മഴ പോലും സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിനെ മഴക്കുറവ് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വൈദ്യുത ബോർഡ് വിലയിരുത്തിയതെങ്കിലും നീരൊഴുക്ക് ഇനിയും കുറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി മുന്നറിയിപ്പ് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന മുൻ ഹോക്കി ക്രിക്കറ്റ് താരം ഐവൻ ഡിക്രൂസിന് സഹായവുമായി വൈസ് മെൻ ഇന്റർനാഷണൽ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റീജിയണൽ കനനൂർ സൌത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വൈസ് മെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഐവൻ ഡിക്രൂസിന് സഹായം നൽകിയത് തെക്കി ബസാറിലെ വയോജന കേന്ദ്രമായ മൈത്രി സദനത്തിലെത്തിയാണ് വൈസ് മെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഭാരവാഹികൾ സഹായം കൈമാറിയത് ഭാരവാഹികളായ ജോൺസൺ പടിഞ്ഞാത്ത് കെ രാംദാസ് ജോർജ് ജോസഫ് സി കെ സദാനന്ദൻ ആർ മനോജ് കുമാർ പി രാജഗോപാലൻ മോഹൻ പീറ്റർ പി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സ്വന്തമായി ബന്ധുക്കളോ ആരും നോക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ഈ മൈത്രി സദനത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ് വൈസ്മെൻ സ്ക്രബോ കെ നൂർ സൗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട മരുന്നിന് വേണ്ട ഒരു സംഖ്യ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇവിടെ നൽകുകയുണ്ടായി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുക സമൂഹ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വൈസ്മെൻ കാനൂർ സൗത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആധാർ ബിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്താത്ത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കെ കെ രാകേഷ് എം പി ബിൽ രാജ്യസഭയുടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആധാർ ബിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കമെന്ന് കെ കെ രാകേഷ് എം പി ആരോപിച്ചു പാർലമെന്റിൽ ആധാർ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിലാണ് രാകേഷ് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് ആധാർ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മണി ബില്ലായാണ് സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത് രാജ്യസഭയെ മറികടക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതെന്നും രാകേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി പിഴ ഈടാക്കൽ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ബില്ലിനെ മണി ബില്ലായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആധാർ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അന്തസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും രാകേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി right to privacy is a fundamental right and you want to bypass the supreme court verdict and hence the amendment is brought here and the private entities jio ulpadeyulla sogarya sthapanangalkku pauranmarude vivarangal lebikkunna sthithiyum undagum sogarya companiesalkku puram karar nalgiyadum aadhar vivarangal choran idiyakkum itaram aashangal ulivakan bill subject committee ku vidaram ennum rakesh avashyapettu news bureau kannur അവാർഡിന്റെ നിറവിൽ കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മികച്ച സഹകരണ ബാങ്കിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡാണ് ബാങ്കിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അവാർഡ്
ആധുനിക ബാങ്കിംഗ് സൌകര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലെത്തിച്ച കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഇന്ന് സംസ്ഥാന അവാർഡിന്റെ നിറവിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സഹകരണ ബാങ്കിനുള്ള ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും എന്ന നേട്ടവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച എറണാകുളത്ത് നടന്ന സെമിനാറിൽ വെച്ച് ബാങ്ക് ഭാരവാഹികൾ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനിൽ നിന്നും അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായുള്ള പിന്തുണ ബാങ്കിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കാരായി ബാലൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മുൻകാല ജീവനക്കാരുടെയും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെയും മാത്രമല്ല സർവോപരിയോട് സഹകരിക്കുന്ന സഹകാരികളുടെയും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ബങ്ക് ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ബാങ്കിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കുടിശ്ശിക കുറഞ്ഞ സഹകരണ ബാങ്കായി കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാറിയെന്ന് സെക്രട്ടറി എം മോഹനൻ പറഞ്ഞു നിക്ഷേപത്തിനും വായ്പയിലും വമ്പിച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടപാടുകാർക്ക് സൗഹൃദപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് നടത്താനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഈ ബാങ്കിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് അതിവേഗത്തിൽ അതിനൂതനമായ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനം നല്ല നയം നടത്തി വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കതിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ഇതിനു മുൻപും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ബാങ്കിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ സംസ്ഥാനത്തെ മാതൃകാ സഹകരണ ബാങ്കായും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർഷിക മേഖലകളിൽ നിരവധി സംഭാവനകളാണ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റേതായി ഉള്ളത് ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ ഫാമേഴ്സ് ക്ലബും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നടപടി ആന്തൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്ന് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അപാകത പരിഹരിക്കാൻ ആറുമാസത്തെ സാവകാശം അന്വേഷണ സംഘം പി കെ ശ്യാമളയുടെ മൊഴിയെടുത്തു ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ശ്യാമള സംസ്ഥാനം വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിൽ മഴ ഇനിയും കുറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് വേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ശേഷിക്കുന്നത് പത്തു ദിവസത്തേക്കുള്ള വെള്ളം മാത്രം നിർദ്ദിഷ്ട കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ജയിൽ നിർമ്മാണം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി മൂന്ന് കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടും തുടർ നടപടികളില്ല തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തത് നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം ഉടൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തം തലശ്ശേരിയിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ ജ്വല്ലറുടമയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ മോഷ്ടാക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി സൂചന തുമ്പി ലഭിച്ചത് പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം മുഴപ്പിലങ്ങാട് എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിടുന്ന ലോറികളിൽ മോഷണം പതിവാകുന്നു കവർന്നത് നാല് ലോറികളുടെ ബാറ്ററി പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം